据接上集，李得意介绍北方最大服装大佬给安平集团，庄之秋服装厂乌烟瘴气，气坏金主爸爸。陈晨面见张安平时，一眼就看出这个老板的不一般。张总，您怎么看都不像是做服装生意的人啊！这张安平英俊的面容，气派的模样，浑身上下都透露着一股不一样的气息，让人有种自然而然的崇敬感。难怪他身边那个保镖那么像退伍的特种兵军人，恐怕也只有这样的人才能请得起。不瞒陈老板说，我们安平集团名下倒的确有不少产业。服装业是我们新兴产业，正在发展之中。但我们从厂房到机器，还有人工的运作方面，都是最好最精的。不然咱们还是看看货。对张安平真诚的态度，陈晨观感良好，笑着点头。我听那个李得意口口声声说什么安平服装集团，所以我就向那位老板打听了你们这儿的地址。没想到那位李老板为人还真是实诚的很，一点都不藏私啊。是啊，李老板我很熟了，的确是个好人，也是我们第一批代理商中现在发展最好的。哦，他是你们第一批代理商，看来你们这个服装厂刚开没多久呀，陈老板。虽然我们的厂子才开起来没多久，让你觉得不怎么样，陈老板。最重要的还是看咱们衣服怎么样，您说对吧？我们安平服装集团运用的是最先进的制衣机器，而且服装设计也都是我们专业的团队精心打造出来，质量款式绝对有保障。听到张安平这样说，陈晨像是被感染了，感受到张安平对这个厂的热爱。没想到你一个靠小龙虾起家的，倒是挺会推销你们厂的衣服。我这次进货是想找一个长久合作的厂子，而且会大批量的进货，我保证绝对比你们任何一个代理商进的货都要多。所以我想要最优惠的价格，张总，我在江城进货也不是一次两次了。我们专门给大商场做专柜生意，所以我直说吧，我担心你们公司的货不够好，或者生产的量达不上，售后和运输等问题都让我担忧。听到陈晨这样说，张安平淡笑不语。我们生产总部并不是在这里，这只是我们的服装业务的服务销售公司。听见此话，陈晨面色不由得有些震惊。毕竟陈晨刚来时就看到这个公司是一幢大楼，办公区就已经非常空旷豪华。张总，你你说你们生产区不在这？陈老板，这里只是我们的销售楼。服装厂的办公和发货等地都不在这儿。接着，张安平让刘旭东叫来专车，带他们他离这不远的生产总部。张总，你们这总部跟你本人一样，可真是太气派了。张安平只是点头示意微笑，不卑不亢的态度，没有多余的言语，反而令陈晨感觉这样稳重的老板越发吸引自己。张总光是看到服装厂30亩地的厂房面积，都令我惊讶的合不拢嘴。就算在我们地貌广阔的北方，也没有哪个厂能达到这样的面积啊。不过这订单嘛，我还需要好好的考虑一下。陈老板不急，你慢慢看，看好我们再慢慢商议。陈晨来到江城，自然也被庄之秋给盯上。庄之秋亲自上门拜访，并说晚上要宴请陈晨。庄之秋和陈晨那是老交情了，二人早年就认识。陈老板，你说你这次说要进货，怎么不尽早联系我？我都给你准备好了，直接发货这不方便吗？老哥，我这次来也没别的事，就是来看看市场，不准备拿货。一听这话，庄之秋就急了。往年陈晨可不是这样的。这个陈晨，除了我有能力满足他货量，其他人的货源都很艰难，所以他一向都是直接找我订货。今天这样吞吞吐吐，难道是张安平那边挖我墙脚？庄之秋不敢再多问，暗地已经安排人去打听消息了。果然打听到陈晨和张安平接触过。妈的，这张安平现在蹬鼻子上脸了，打算明目张胆的要和我作对。这个陈晨是我最大的客户，若是被张安平这样不动声色的挖走，那往后的情况还得了？但那陈晨又不是我能左右得了的人，这可怎么办呢？看来只能私自上干点活了。这该死的张安平！这天晚上又拉着陈晨去喝酒，庄之秋专门找了一家熟悉的夜店，眼神一使，老板赶紧按照他的吩咐带了一群漂亮的小妹儿。陈老板，咱们喝喝小酒算什么？您这远道而来，我们都这么些年的朋友了，能不给你安排好吗？陈老板，你喜欢哪个景观些？把咱们陈老板给服侍好了。而陈晨带来的两个随从也被庄之秋拉到一旁，重金贿赂。老弟，咱们可都是老熟人了，有什么话可不能瞒着哥呀。陈老板真的想在安平服装集团订货。庄之秋拿着大把钞票让他们说话，两人果然支支吾吾着交代了不少。所以，庄老板，这事还没定呢，您别担心啊。二人拿了钱，脸色自然不一样，跟庄之秋称兄道弟的打着哈哈。那就拜托二位了。次日，等陈晨想再去安平集团看货的时候，心里已经在估算着必须得订一批货试试。几个随从却对这边不是很看好，总是时不时的拿话贬低。陈总，您真的想在安平服装集团订货吗？难道不该吗？这有什么问题吗？陈总，你可要想清楚，这安平服装集团咱们一点都不熟悉，摆出那么大阵仗，说不定也只是唬人的呢。才开了几个月的公司，能干啥呀？其他人也都跟着附和，觉得他们也不能这样乱来。可不是，咱们拿货主要求的是稳定，这万一出了点什么事，咱们手底下那几百家的门店可怎么办？不是开玩笑的呀！还有那运输问题能解决吗？听说安平服装还没有向外省卖过货，这就是很大的问题，没有保障的。老板，你可得好好想想，咱不能拿几百家的门店开玩笑。还有那大商场的合作是咱们的命根子，这进的货万一要是不好搞砸了，这就不好了。陈晨听见，确实松动了心中的想法，再加上目前情况存在多处疑虑，他必须从大局观考虑。但是这样的新机器也的确是有史以来十分令我心动的地方。得了吧，我看那张总也不像是个会做服装生意的人。听说他们原本是干房地产业的，而且张安平这个人吧，我听人说还是个赘婿出身。他们北方汉子比较忌讳这些，觉得大老
。陈总，我看咱们还是熟人好办事，一切都方便，咱这会儿也不用那么麻烦。而且庄老板服装厂款式挺多的，也能满足咱们的需求。我觉得该多方面的考虑。如果我们不试试这新鲜事物，咱们这产量怎么上去？而且那庄老板的为人，这几年相处，我已经感觉到了庄之秋为人的霸道自私，从不给我介绍别的好的服装厂，只局限于庄之秋名下的这些服装款式和类别。这张安平似乎很有不同，为人大方得体，做事也不会搞那些暗地里的东西。不知为何，反倒让人有些欣赏。陈老板，咱们做生意还是讲究稳固吧。陈晨看大家都这样提议，最后也只好遵循众人意见。这样吧，既然我们已经去看了张安平的总部，咱们再去看看庄之秋的生产厂房之类的，做做对比。如果他们的机器现在也还不错的话，也能列入考虑。听到陈晨有的松动，其他人也松了口气，立马通知了庄之秋。庄之秋喜不自胜，也深觉自己这钱花的也有道理。陈老板，你就放心吧，我的厂子在我们江城那绝对算得上鼎鼎的大。看看咱们这么大的厂子。这么多的员工，那可都是熟练的老员工了，各个活干的都非常好。庄之秋这不绝于耳聒噪的声音，陈晨听得直皱眉头。这些个发酵破烂的机器，跟张安平那些最新机器比较之下，简直像破烂一样陈旧。张安平服装厂看到的质疑机器，那个个是崭新的、亮的、刺眼，一看就是高质量的好东西。这庄之秋的这些旧货跟那些比，简直天壤之别。哎，这东西差的也不是一星半点啊！任他怎么说，这衣服也不可能跟得上最新机器的质量。庄老板，那些小工在干嘛呢？好像在厂房里抽烟啊。陈晨看着有人一边干活一边叼着个烟头，随意潇洒地甩着烟灰，不由得发怒：“干什么呢？干活谁让你们这样松散的？干活也没有干活的样子是吧？”人家张安平的服装厂的员工们穿上统一的制服，戴着卫生帽和口罩，身上也有专门工作时穿的干净围裙，就连鞋子也会专门套上鞋套，以免踩脏了工作间。安平服装集团员工们各个管理的素质相当高，工作时间绝对不准交头接耳了，只专心一致地做着自己手里的活。陈晨越想越是不对味儿，可他口中含糊着也不直接说，就跟庄之秋继续周旋。庄老板。其实我早之前跟你说了，我这次就过来看看行情，真的没有要订货的打算。订货这个事儿，咱们另说吧。啊，这，陈老板绝不是你看到的这样的。我们服装厂很有规章制度的，衣服质量也很好。咱们合作这么年了，你又不是第一次来。陈晨理都不理庄之秋的这番话，赶紧带着人离开。而这一次的考察，更坚定了陈晨要与安平服装集团签订合约的决心。张安平那边一点都不着急，反倒让陈娟急得不得了。张总，上次是我没有跟你说清楚，我后来才想起来，这个陈诚可是服装界有名的大人物。我当初在沪上的时候就听说过他的名声。他当时听着这个名字就觉得耳熟，但是没仔细想，因为陈娟以前所在的一些小制衣厂根本就不够格跟陈诚这样的大客户做生意。张总，你咋没反应？陈助理，跟你认识时间也不短了，怎么还没学会稳重？哎呀，董事长啊，这可不是闹着玩的。如果这次我们能和陈诚这样的大客户签约，那我们以后这服装业的路就算是打通了。我们安平服装集团的少奋斗多久啊？这陈晨是服装业有名的千里马，只要是被他盯上的服装公司，就算合作过几次，都能立马打通资源之路。这可不是开玩笑的。我知道，我也让人去调查了他大概的背景，这些也确实属实。不过，咱们做生意呢，讲求的是一个自信。我们衣服的质量没有问题，我们工厂是目前最好的，所以我有绝对的信心。听到张安平这样说，陈娟内心果然不那么慌张了，但还是觉得他们应该重视一些。张总，你话说的没错，我只是觉得，就算我们东西再好，也应该主动去体现我们的好。张安平看到陈娟对公司用心用力，确实非常感动，也知道陈娟是真的把公司当家一样奉献。